வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் முக்கியமான விஷயம்னா பல பேர் உயிரை காப்பாற்றக்கூடிய விஷயம் அதுதான் ரத்த தானம் ரத்த தானம்ங்கிறது ஒருத்தர் அடிபட்டு இருந்தாலோ ஒருத்தர் கரண்ட் சாக் அடித்து விழுந்தாலோ தன்னோட ரத்தத்தை கொடுத்து உதவுனா அவங்க உயிரிங்க அவங்க உயிரை காப்பாற்றி விடலாம் அந்த மாதிரி பட்ட விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ரத்த தானம் இந்த ரத்த தானம்ங்கிற வீடியோ எனக்கு எப்படி போடணும்னு தோணுச்சுன்னா அதாவது எங்கள் ஊரில் ஒருத்தவங்க நேற்று வந்து நம்ம ஹெவி லைன் இருக்குது பார்த்திங்களா ஹெவி லைன் அதாவது நம்ம அந்த ஊருக்கு வெளியே போகும் ஹெவி லைன் அதாவது பெரிய பெரிய லைன்ஸ் அந்த லைனுக்கு ஆறு மீட்ரு கீழே அதாவது ஆறு மீட்ரு வரைக்குமே அந்த லைனில் வரக்கூடிய கரண்டு அதாவது மின்சாரம் வந்து ஆறு மீட்ரு வரைக்குமே நம்ம பக்கத்தில் போனாலே நம்மளை ஷாக் அடிக்க வச்சிடும் அந்த மாதிரி உள்ள ஹெவி லைனில் ஒருத்தவங்க நேற்று புளிய நேற்று இல்லை முந்தானத்து புளிய மரத்தில் ஏற போயிருக்காங்க புளிய மரத்தில் ஏறி புளியங்காய் தான் பறிக்க போயிருக்காங்க புளியங்காயில் பறித்து அதாவது கொக்கி வச்சு அதாவது இரும்பு கொக்கி வச்சு சும்மா பறிச்சிருக்காங்க ஆனால் ஹெவி லைன் பக்கத்தில் இருந்திருக்கு ஹெவி லைனை தோடக்கூட செய்யலை நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஹெவி லைனை தோடக்கூட செய்யலை தொடதுக்கு முன்னாடியே ஷாக் அடித்து கீழே விழுந்துட்டாங்க அதாவது ஹெவி லைன் அந்த மாதிரி இழுத்துருக்கு அதாவது ஹெவி லைனுங்கிறது நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஹெவி லைன் பக்கத்தில் ஆறு மீட்ரு டிஸ்டன்ஸ் வரக்கூட நீங்கள் பக்கத்தில் போகக்கூடாது ஏன்னா அந்த மாதிரி உங்களை இழுக்கக்கூடிய சக்தி அந்த ஹெவி லைனுக்கு இருக்குது அதில் கீழே விழுந்தவங்களுக்கு தான் ரத்தம் கொடுக்குறேன் கொடுக்கறதுக்காக கேட்டிருந்தாங்க என்கிட்ட இல்லை எங்கள் ஊர் மக்கள்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க அதில் நிறைய பேர் கொடுத்தாங்க பட் நான் வந்து ரத்தம் கொடுக்கணும் விரும்பவே இல்லை ஏன்னா எனக்கு ரத்தம் கொடுக்கணுன்னா பயம் அதனால தான் ரத்த தானத்தை பற்றி நம்ம ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பில் பண்ணியும் கொடுங்க சரி மனித ரத்தத்துக்கு மாற்று எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மனித உடம்பில் அஞ்சு லிட்டர் ரத்தம் இருக்கான் கண்டிப்பாக அஞ்சு லிட்ரு ரத்தம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு அது தெரியாது அந்த அஞ்சு லிட்ரு ரத்தத்தில் முந்நூற்றம்பது மில்லி லிட்ரு மட்டும்தான் நம்மகிட்ட வந்து எடுப்பாங்களாம் அந்த முந்நூற்றம்பது மில்லி லிட்ரு ரத்தமே எத்தனை பேரை காப்பாற்ற தெரியுமா மூணு பேரை காப்பாற்றுமா என்னங்க ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்குது மூணு பேரை காப்பாற்றுறதுக்கு முந்நூற்றம்பது மில்லி லிட்டர் அது எப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது அதில் வெள்ளை அணுக்கள் தட்டணுக்கள் சிவப்பணுக்கள் என மூன்றாக பிரிக்குமா பிரிக்கப்படுவாங்களாம் அதாவது வெள்ளை அணுக்கள் தட்ட வெள்ளை அணுக்கள் சிவப்பணுக்கள் தட்டை அணுக்கள் என்று மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது இவ் இந்த மூன்றாக பிரித்ததை தனித்தனியாக ஒவ்வொரு அதாவது தட்டை அணுக்கள் சிலவங்கள்ட்ட கம்மியாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு நம்ம தட்டை அணுக்களை கொடுத்துக்கலாம் தானமாக வெள்ளை அணுக்கள் ஒரு சில உடம்பு கம்மியாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வெள்ளை அணுக்கள் தானமாக கொடுத்துக்கலாம் வேறு சிவப்பணுக்கள் ஒரு சில உடம்பு கம்மியாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு சிவப்பணுக்கள் தானமாக கொடுத்துக்கலாம் இப்படி மூணு பேருக்கு தானமாக கொடுத்து மூணு பேர் உயிரை காப்பாற்றலாமாங்க இது பெரிய விஷயம் தாங்க நீங்கள் ரத்தம் கொடுக்கத ரொம்ப இதாக நினைக்காதுங்க ரத்தம் கொடுக்க வந்து நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ரத்தம் உங்கள் மூணு பேர் உங்களால் மூணு பேர் உயிர் காப்பாற்றப்படுதுன்னா அது உங்களுக்கு பெருமை சரி ரத்தம் சம்மந்த ரத்த தானம் சம்மந்தமாக இன்னும் விஷயத்தை பார்ப்போம் அதாவது யாரெல்லாம் ரத்தம் கொடுக்கலாம் ஆ அதுவும் முக்கியம் தானே இப்போ ரத்த தானம் பண்ண சொல்கிறேன் ஆனால் யாரெல்லாம் ரத்தம் கொடுக்கலாம் எனக்கு வந்து ரத்த தானம் பண்ணுறது போயும் நான் இப்போ தான் என்னோடய பயத்தெல்லாம் போக்கிக்கிட்டு வரேன் அதாவது நீங்கள் யார் யாரெல்லாம் ரத்தம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது ரத்தம் கொடுக்குறது எந்த மாதிரி விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அல்லது நல்லதாக கெட்டதாக அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மன தைரியமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து எனக்கு இந்த மறக்காமல் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கமெண்ட் போட்டுருங்க நான் வந்து அதை பார்த்து கொஞ்சம் என்னோடய மனசை தேர்த்திக்கிட்டு ரத்தம் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேங்களா யாரெல்லாம் ரத்தம் கொடுக்கலாம் பதினெட்டு முதல் அறுபது வயதுக்கு உட்பட்ட யார் வேணாலும் ரத்தம் கொடுக்கலாமா ஓகேங்களா அவர்களின் எடை நாற்பத்தைந்து கிலோவுக்கு குறையாமல் இருக்கணும் நாற்பத்தஞ்சு கிலோவுக்கு குறையாமல் இருக்கணும் நாற்பத்தஞ்சு கிலோவுக்கு அதிகமாக இருக்கே கூடாது சாரி சாரி நாற்பத்தஞ்சு கிலோவுக்கு குறையாமல் இருக்கவே கூடாது நாற்பத்தஞ்சு கிலோவுக்கு அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ நான் தான் ரத்தம் கொடுக்க முடியும் ஆண்கள் ஒரு வாட்டி ரத்தம் கொடுத்துட்டா அடுத்து மூணு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ரத்தம் கொடுத்துக்கலாமா மூணு மாதம் கழித்து ரத்தம் கொடுத்துக்கலாமா பெண்கள் வந்து ஒரு வாட்டி ரத்தம் கொடுத்துட்டா நாலு மாதம் கழிச்சு தான் ரத்தம் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஆண்களை விட பெண்களோட உடம்பு கொஞ்சம் பலவீனமான உடம்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உடலின் வெப்பநிலை வந்து முப்பத்தேழு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும் அதாவது முப்பத்தேழு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே இருந்தால் ரத்தம் கொடுக்கக்கூடாது
உடம்புக்கு ஏதாவது ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் மத அரந்திரு அருந்திருக்கீங்க உங்க நீங்களும் பலவீனமாக தான் இருப்பீங்க உங்களுக்கு போதை இருந்திருப்பீங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து ரத்தம் எடுத்தால் உங்களுக்கும் ஏதாவது ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் வந்து ரத்தம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மாதவிடாய் தொடங்கி அஞ்சு நாட்கள் வரை ரத்தம் தரக்கூடாது சரி ஓகே இது பார்த்துக்கிடுங்க கற்பிணிகள் தாய்ப்பால் அளிக்கும் பெண்கள் ஓராண்டு வரை ரத்தம் தானம் செய்யக்கூடாது இதையும் பார்த்துக்கிடுங்க அதாவது இந்த இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் கன்ஃபார்மாக பெண்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சரி ஓகே அடுத்து ஹெச்ஐவி மஞ்சள் காமாலை தொற்றுள்ளவர்கள் ரத்தத்தை பெறக்கூடாது இது கன்ஃபார்ம் அதாவது ஹெச்ஐவி உள்ளவங்களுக்கு ரத்தம் மூலமாக பரவும்னு சொல்கிறாங்க அதனால் ஹெச்ஐவி மஞ்சள் காமலை உள்ளவங்க ரத்தமே கொடுக்கக்கூடாது இதய நோய் காசு நோய் வலிப்பு நோய் உடையவர்கள் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புற்றுநோயாளிகள் எப்போதும் ரத்த தானே செய்யக்கூடாது பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு இதே இதய நோய் இருக்குது காசு நோய் இருக்குது வலிப்பு நோய் இருக்குது மனநல பாதிக்கப்பட்ட நோய் இருக்குது புற்றுநோய் இருக்குது இதெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் ரத்தம் கொடுக்குறத பற்றி நினச்சே பார்க்கக்கூடாதுங்க கன்ஃபார்மாக அது உங்கள் ரத்தம் எப்படி சேகரிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் உங்கள் ரத்தம் வந்து முதலில் ரத்த கொடையாளர்களிடம் தொடர்ந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்வாரா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க இரவு தூங்கு நீர்களா அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க மது அருந்து நீர்களா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்க இப்படி கேள்வி கேட்டு உங்கள்கிட்ட ஹீமோகுலோபின் ரத்த அழுத்தம் இதே துடிப்பு ஆகவே அழகு சரி பார்த்து தான் உங்கள் ரத்தம் வந்து எடுக்கப்படுது இதை வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்கிடுங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ரத்தத்தை கொடுக்க முடியும் அது தொடர்ந்து முந்நூற்றம்பது மில்லி லிட்டர் ரத்தம் உங்கள்கிட்ட எடுக்கலான்னு சொன்னாங்க ஓகேங்களா அதில் மூணு மில்லியை தனிப்பயில் சேகரித்து அதை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்களாம் அஞ்சு வகையான பரிசோதனை மேற்கொள்கிறாங்களாம் அதாவது ஃபஸ்ட் ரத்தம் கொடுக்குறதுலே உடனே கொடுக்கலான்னு சொல்லி அதாவது படத்துலலாம் உடனே உடனே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறாங்க ஆனால் இங்கே வந்து எவ்வளோ பரிசோதனை செய்கிறாங்க பார்த்துக்கிடுங்க ஒன்று என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறாங்க எச்ஐவி டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க மஞ்ச காமலை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பால்வினை நோய் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க மலேரியா டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இந்த நாலு டெஸ்ட்டும் இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதை தவிர வேறு வேறு நோய்கள் இருக்கும் ஆனால் அந்த நோய்கள்லாம் அவ்வளோ அஃபெக்ட் பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன் இனிமே வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் கொரோனா டெஸ்ட்டும் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து சோதனையின் முடிவு பாசிட்டிவ் ஒன்று வந்தால் சம்மந்தப்பட்ட சம்மந்தப்பட்ட ரத்தத்தை தூக்கி தூரப்படுறாங்க அது தூரானால் ஒப்படி சும்மா போட மாட்டாங்க பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துவாங்களா இல்லைன்னா அடுத்தவங்க மேலே பட்டுச்சுனாலும் அவங்க அடுத்தவங்க உடம்புக்குள்ளே போனாலும் அவங்களுக்கு ஏதாவது பரவிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாதுகாப்பாக அப்புறப்படுத்துவாங்களாம் நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ரத்தம் கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம் ஆனால் ரத்தம் கொடுக்குறதுல உங்களுக்கு வந்து என்ன ஒரு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ரத்தம் வந்து நீங்கள் படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி டேரெக்டாக உங்கள் உடம்புலேருந்து டேரெக்டாக அடுத்தவங்க உடம்புக்கு ஏறாது படத்தில் காமிக்கிறாங்க நீங்கள் ரத்தம் கொடுக்க போகிறாங்க ஒரு நடிகர் ஒரு நடிகர் ந ரத்தம் கொடுக்க போகிறாங்க டக்குன்னு சொல்லிட்டு இவங்க உடம்புல குத்தி அவங்க உடம்புல ஏற்றிடுறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேம் ரத்தமாக இருந்தால் அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது பட் இவங்க வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா உங்களை அதுக்குள்ளே ரத்தம் நீங்கள் கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்கிறீங்கன்னா உங்களை வேறு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்புவாங்க அல்லது ப்ளட் பேங்க் அனுப்புவாங்க அங்கே போய் நீங்கள் வந்து ரத்தத்தை கொடுத்து அங்கே டெஸ்ட் பண்ணி எடுத்து அப்புறம் உங்கள் ரத்தம் ஓகேயா ஓகே இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அந்த ரத்தம் மட்டும்தான் டேரெக்டாக வந்து இங்கே வந்து ரத்தம் கொடுக்கப்படும் இல்லைன்னா அப்படிலாம் படத்தில் காமிக்க போதெல்லாம் உங்கள் உடம்புலேருந்து டேரெக்டாக அந்த உடம்புல ஏறுறது அதை நீங்கள் பார்க்குறது ஐ நம்ம ரத்தம் ஏறுது அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரிலாம் படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி இல்லை அது வந்து படத்தில் வந்து சும்மா காமிக்கிறாங்க அதை பற்றி யாரும் உண்மை நினச்சிக்கிறாங்க இது எனக்கே இப்போ தான் தெரியும் இந்த நியூஸ்லாம் ரத்தம் எடுப்பவர்கள் என்ன ரத்தம் எடுப்பவர்கள் மன வலிமையோடு இருக்கணுமா கையூரெல்லாம் அழிஞ்சிருக்கணுமா ஏன்னா அவங்க அவங்ககிட்ட ஒரு நோய் இருக்கக்கூடாது பார்த்திங்களா அதனால் இந்த மாதிரிலாம் ரத்தம் எடுப்பவர்கள் மன வலிமையோடு கையூரெல்லாம் அழிஞ்சிருக்கணும் ரத்த சிவப்பணுக்கள் வந்து முப்பத்தஞ்சு நாட்கள் வரை கிடாமல் இருக்குமா ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரி செல்சியஸில் வச்சா தட்டணுக்கள் வந்து ஐந்து நாட்கள் வரை கிடாமல் இருக்குமா இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸில் வச்சா ரத்த வெள்ளையணுக்கள் வந்து ஒரு ஆண்டு வரை கிடாமல் இருக்காங்க மைனஸ் முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் வச்சா பரவாயில்லையா பரவாயில்லையா ரத்தம் எடுக்கிறது இப்போ வெள்ளையனை வந்து ரொம்ப நாள் உயிரா உயிரோடு இருக்குது அப்போ நம்ம ரத்தம் கொடுத்தா நம்ம ஒரு வருஷம் வர உயிராக இருக்கும் நம்ம ரத்தம் யாருக்காவது போய் சேர்ந்துடும் அதனால் ரத்தம் கண்டிப்பாக கொடுங்க ஓகேங்களா இப்படி ரத்தத்தை எடுத்துகிட்டு அது பைகளில் அடைக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டு அவங்களோட உடலில் ஏற்றப்படுது இதாங்க ரத்தம் அப்படி அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி உங்கள் ரத்தம் தான் உங்கள் ரத்தம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா உங்கள் ரத்தம்